ya estaba preocupada que si no se meten, capaz me equivoqué de reunión. Ay, no. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mauricio Trujillo, qué bonita su gorra. Solo hay chicos ahorita. Sí, solo hay, solo hay chicos ahorita. Ay, Dini, Charlie, Jaime, Rocky, Félix y Mauri que tiene una gorra bien bonita. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Hey, D. Muy bien. Good night, teacher. Good evening. Ah, good evening, teacher. Ahí es cuando deseo dormir. Dulces sueños. Ok. No sé. Si soy con clases de, chi, de, de China, es como que allá mientras es de día, a veces les enseño como a las 7 de la noche, y para ellos tengo que decirles a estas horas, good morning guys, porque para ellos ya es, ya es tempranito, que a nuestras 5 de la mañana, allá son las 8 de la noche. Entonces me toca decirle good evening, yo limpiándome ahí, ¿verdad? Hi, <risa> teacher. Ok. Vamos por ocho participantes, vamos a esperar al resto, tranquilos, aunque tengamos 10 o 11, porque somos varios. Hoy iniciamos con la sección 3, ¿verdad? Hola, hola chicos. Ya estamos. Perfecto. Ok, solo permítanme un tantito. Sección 3, ya comparto la pantalla. Oh, she's going to share uh, the screen. Hold on, please. How much is it? Ok, guys. And now I'm going to share my screen in the sound. Okay. Now, first of all, antes que nada, I want to know for you how much is it? ¿Qué significa para ustedes how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Okay. ¿Cuánto dijeron ayer? Como siempre les digo a mis estudiantes, do not confuse between how much, y es que tenemos algo que se llaman los contables y los no contables. Count nouns and non-count nouns. Este no va a ser el caso, pero igual. Este sería más dinero. ¿Por qué les quiero enseñar esto antes que nada y empezar? Porque cuando nos referimos a un how much, nos estamos refiriendo a a una, el much, esta palabrita, cuando preguntamos, how much did you drink? ¿Cuánto bebiste? How much did you exercise? ¿Qué tanto ejercicio hiciste? Ok. En este caso, si nos ponemos a pensar más allá, les quiero preguntar. El líquido se puede contar uno, dos, tres. Así como las manzanas que les tomamos. Uno, oh. No, excelente. El ejercicio se puede, se puede contar. ¿Qué tanto ejercicio hiciste? Y se, no sé, ¿qué cantidad? Hablamos algo generalizado. Eh, 
how much apples did you eat? Piensa, mm, es contable, pero una diferencia entre much y una diferencia con many, que aún no la estamos viendo, creo, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar más de dinero. Pero lo que voy es que el much, how much, es para los no contables. Solo como un amplio extra, ¿verdad? Entonces, uh, ¿alguna pregunta respecto al much de momento? Solo el much, solo la palabra much. ¿No? No. ¿Me da a entender por qué es un no contable? La palabra. So we can, so we can use much uh, for countable or for uncountable? For non countable. For not countable. Uh -huh. I'm not going to say, no voy a decir, how much, uh, how much pieces of pizza did you eat? Ahí sería diferente. How many? How much pizza is in general? How much uh, food did you eat? ¿Cuánta comida o qué tanta comida comiste? It's different to say how much food than to say how many hamburgers or how many burgers did you eat? Porque las hamburguesas las podemos contar. Ok. Got it. So we're going to use how much when I can't count about something. Cuando no podemos. I can't. Excellent. How much money? How much water? How much beer? Pero yo puedo decir how much drink? Did you drink? Oh, I'm sorry, did you drink? En generalizado, ¿sí? En macro. Pero para ser más específico, yo puedo hacer how many beers, ¿ok? How right. many, no decir how many water. Yo puedo decir how many bottles of water did you drink? You, you, how you, much water did you drink? ¿Qué tanta agua tomaste? ¿Me va a entender? Un es en generalizado. Y que no podemos contar qué tanta agua, ¿ok? Que no podemos contar, ah, diferente que decir cuántas botellas, how many, ¿ok? Eh, estamos ahí de momento, aunque claro, no va a ser el tema de hoy, pero es como un conocimiento amplio para que más lo podemos utilizar, o en qué otras ocasiones podemos utilizar how much. Pregunta de este momento, que el how much no va a ser contable, no va a ser how much apples, How much bottles? Mm -mm -mm -mm. How, eh, much, how much? How much, ah, how much burgers? Mm -mm. Okay. So, so much hen? Sen? How much? Sen? Arena, aquí se... Ah, arena. excelente. How much sand? Okay. Sugar. How much use. sand? Uh -huh. yeah, there you go. How much sand do you use to make a castle? Para hacer un castillo. No podemos contar. Or how much salt do you use, sal, do you use to cook, uh, to cook the lasagna? Or to cook a chicken? I don't know. But how much salt or do you use for the cake even? Si, si lleva el pastel, algo de sal. He visto que mi sobrinita le pone un poco de sal y azúcar a, a las cosas. Pero bueno, a eso voy. Ahora es diferente decir how many spoons, cuántas ocupaste, cuántas cucharas. Es como un conocimiento amplio para que no se van a ir y se vayan a cerrar más allá que el how much solo lo vamos a utilizar para dinero. ¿Ok? Porque en este caso dice, In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstrative while shopping. Aquí lo vamos a ver más de shopping. Yo lo que quise hacer es verlo más amplio. Um, ¿Alguna pregunta de momento? Tranquilo, dele, dele. No? Ok. No. Ok, excelente. Very good. Uh, so let's go to listen. Let's go to check. Hold on, please. Next. Ok. They are perfect for, for you. Ok. El típico. Ah, oh, they are perfect for you. Ok, let's go to listen. Eh, quiero ver si compartí sonido con ustedes. Sí, ya estoy compartiendo sonido. Hi, we're now in section three. What is your neighborhood like? 
please pay attention and try to understand the audio as much as possible, remembering access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation hold on, about please, the hold on, hold on, while please. shopping. Okay, hold on. No, I don't say please pay apostle. attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Que si fueran todos, ¿verdad? Your birthday present. Vemos. Happy birthday. Nadie se pronunció en el silencio masculino. A vemos, a vemos. <laughs> Oigan, no ve. Somos. Yes. Contados. Yes, yes. Yes. teacher. Okay, so, let's go to start then. Okay, Carolina, could you please start with the conversation? Okay. Trujillo, señor Trujillo, okay. por favor. Mande. Continue. Mande. Oh. Okay. Oh. Look that's look at those earrings, Maria. They are perfect for you. Okay, let's going to continue with Dios solo chicos, tengo ahorita. Uh, Sara Carvajal. Uh-huh. Wait. This, uh, this red this red ohms. I am not sure. So, okay. Okay, there you go. This now everybody please repeat with me. Todo va a repetir conmigo. This red ones. The red ones. Uh, the red, red, red ones. ones. Okay, red refiriéndonos ones. a uno en específico. Okay, aquí podemos utilizar red. la palabra ones, the red ones, yes. the blue ones, como usted o the big ones, refiriéndonos a uno en específico. Y está preguntando this porque recuérdense que hay uno this que es Singular y el otro dis cuando son con la e plural en este caso eran earrings. Estamos hablando de dos. I'm not sure. Repeat with me. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Sure no. It's sure. I'm not sure. Sure. I'm not sure. I'm not sure. Okay. Now let's going to continue with. No, no, no. This way. Okay. Abarca, el señor Alfredo Abarca. No. The yellow ones. The yellow ones. Estamos refiriéndonos a uno. No, no, no. Esos no. No. No the red ones. The yellow ones. Esos en específico. Okay. Continue, please. Um, let me just take a look. Carolina Molina. Okay. Uh, oh, this. Mm. Yellow isn't really a good for a good color for me. Yellow isn't. Mm -mm. No es isn't a good color. Hablando de singular. It's not. Algo, ojo, ojo. Se recuerdan que siempre toda oración debe tener un sujeto, un verbo y un complemento. Ok. okay. En este caso, si se fijan, yellow isn't. El hielo no fue un he, she. Y tal vez un it tampoco, pero nos describe algo que ya está como que fuera el sujeto tácito. No sé cómo decirlo ahorita. Pero el hielo refiriéndonos al propio color, ¿sí? Y aquí viene el isn't. O yellow is not, or yellow isn't. Ok, excellent. A really good color for me. Now, let's going to continue on Miguel. Martinez, okay. Ramirez, perdón. Miguel ah. Ramírez. Uh, well, that nickname isn't bad. Which okay. one? No, hold on, hold on. It's okay. Masculino con masculino, no se preocupe. Okay, well, that necklace, repeat with me, necklace. 
Necklace. necklace. O oh, pueden decirlo más de corrido que como se ocupa necklace. necklace. Ok, necklace. 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 A ver, ¿qué parte, ¿qué parte del cuerpo es esto, chicos? ¿Qué parte del cuerpo es esta? El cuello. No. ¿Qué, la parte no. del cuello. Ah, no, sorry. ¿Pero inglés? No. No. Ah, no. que desde principio hasta qué parte del cuello el cuello me Ay, tiche. <risa> ¿Qué parte del no, cuerpo no, no, es no. esta? En inglés. What's this? What about this one? What's this? Neck. 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 Excellent. Very good. So that's necklace. Ok. Y el otro. Necklace. Lo mismo aquí. Earrings. Earrings. Ok. ¿Por Earrings. qué? Ear. Ok, yeah. okay excelente. Yeah. Well, that, that necklace isn't bad. Repeat to me, that bad. necklace isn't bad. That, that, that necklace, necklace isn't bad. Isn't bad. bad. Well, that okay. necklace isn't bad. That necklace bad. Ok, excelente. Now, uh, which one? Continue, please, Aldini. Continue, which one? That. That blue. One right deal. Okay. How much it is? Mm -hmm. How much is it? Remember que cuando va el sujeto antes que todo, it is no puede ser primero para preguntas, verb to be, y luego el sujeto. How much is it? Now, that es en específico. That, señalando a uno, ¿verdad? Blue that, one, yeah. más específico, that, ¿ok? Yeah. Right there, que está yeah. ahí, tal cual, ¿verdad? Uh, that blue right one, there. right there. Now, the repeat, one, right ok, there. hold on, come on, yo los voy a hacer repetir. That blue one, right there, repeat. That blue one, right there. Oh, that blue one, right there. Once again, that blue one, right there. That blue one, one right, right, there. right there. Very good. Okay. How much is it? Oh, how, how, much, how, much is how much is it? Okay, now fast. Boom. How much is it? How much, how much, much is, is it? How much is it? Excellent. Now, um, let's going to continue. Heidi. Okay, Heidi. Hi, teacher. It's okay. 42. That's expensive. Okay. It's 42 dollars. That's expensive. Once again. Okay. Heidi, repeat with me. It's just Heidi. So Heidi. So Heidi. It's 42 dollars. Repeat, Heidi. It's 42 dollars. Okay. 42. Excellent. Now, Heidi, that's expensive. That's expensive. 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 Excellent. Very good. Okay. Now, everyone, please, ahora todos. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That expensive. Excellent. That's expensive. Okay. Now, let's going to continue. Hey, let me get it for you. Okay. I'm sorry, man. I'm you. Um, Vamos a continuar. ¿Qué otro chico no ha pasado? Nadie más. Todos pasaron. Oh, Jaime Roque. Hoy. Responde. Hey, Papi. let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Happy birthday. Excellent. Let me get it for you. ¿Por qué decimos get it? ¿Se recuerdan por qué el get it? Y no por let me get, get him. Or let me get her. ¿Por qué el it? Yeah. Eso. Porque es tercera persona y no, y no es un alguien, sino un algo. Es un algo, es un objeto. Excellent. Let me get it. Uh -huh. Okay, for you. It's your birthday present. Happy birthday. Excellent. Now, let's going to continue. ¿Y qué? ¿Puedes Pero... repetir lo del das y das? Lo del plural y singular, por favor. Eh, ok. Ah, ¿quiere, ¿quiere decir this and this? Yes, teacher. This and this. Ok. 
Sí, porque el, el das y el dasen estábamos hablando del negativo en tercera persona y, negati y, y afirmativo. Eso es totalmente diferente con el simple present. Creo que usted se refiere al this and this. Está, está, estamos ahí, sí, eso es. Yes. Sí. Ah, ok. Just let me take a look. Ok, decimos que el this this ok no, normal oh dude, ok no, decimos que está el this y el this, el this lo ocupamos, it is for singular ah. and this lo ocupamos for Plural. Okay, so how do we use this? Uh, normal. Okay. This is a laptop. This is my bottle. This. Okay, this is my, this is your money is this what i don't know ahorita si se fijan todo todo this chair this chair is white okay si se fijan el this singular ambos suenan similar ¿Cómo voy a saber que entonces es singular o plural en una conversación? Pues por lógica. Porque si yo digo, this is my shoes, no puede ser así. Ok. Simplemente, these are my shoes. This, uh, this was, gosh. These sandals are black. Ok, otro que podría ser. Hey, Depende de a lo que se refiere, si es en cantidad. La oración. Hey. Sí, sí. This, yes, los pantalones, pants. Uh -huh. These pants. No, solamente lo estoy diciendo como que estos. Ok, ok. These pants are... Eh, these pants are big. Ahora, ¿qué sucede aquí? Ambos están refiriéndose y suenan similar. Escritura y escrito, uh -huh. exacto como es, se escribe diferente. Pero yo no voy a decir, these are my laptops. ¿Cómo lo voy a diferenciar en base al verb to be? Verb be. En base a eso va a ir la oración. Utilizando el is y el are. Sí. Is para cuando es singular. Y el Lo are mismo también es para plural. Puede ser incluso para pasado. El verb to be en pasado. These were my earbuds. Estos eran mis audífonos. These oh. were. Hablando del pasado, porque está el pasado sorry, was. Sorry, can you... Continúa. Uh, were. Exactly. Yo no voy a decir, this was my earbuds. Son dos que conste. Sí, dicho, pero es un par. ¿Pero cuántos son? Dos, ¿verdad? Son dos que se pone. So, these were. Estos eran. Pero si yo digo, this was my cell phone. Este era mi celular. Now, en el presente, this is my cell phone. This is. Porque solo es uno. This is my brother. Teacher, pero mi hermano no es un objeto. Sí. Pero este es mi hermano. This is my brother. Ok. So, basically, no van a decirlo. These are my, no, I'm sorry. This is my, my brothers. This is my brothers. ¿Cómo que this is my brothers? Or, no van a decir tampoco. Uh, this is my shoes. Si estamos hablando de un plural, this is 
my parents. These are my parents. No, this is my parents. Ya había esta papá y mamá, ¿verdad? O sea, no sé si me doy a, entender, a, a entender de momento. Pregunte, por favor. Teacher, eh, ¿cómo es pronombre, teacher? ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo pronombre, algo así, digamos? Este, por ejemplo. Eh, por ejemplo, si fuera el caso, ¿verdad? This he is my brother. This is my brother, ¿sí? Está correcto. Pero... Pero es como pronombre, teacher. Este es mi hermano. Sí. No sé si, para ser honesta, para ser honesta, no me acuerdo cómo se llama eh, gramaticalmente esto. Yo creo que sí es pronombre, pero no quiero errar. Yo solamente le estoy enseñando un momento el uso. No quiero errar en nombres gramaticales, ¿verdad? Pero, pero si está correcto. This is my brother and these are my siblings. My siblings. Mis hermanos, ¿por qué? Yo no voy a decir generalizado, estos son, these are my brothers. Y solo hay niñas, hay dos niñas y dos niños. ¿Cómo que tus hermanos si yo veo que también hay niñas? ¿Verdad? Entonces, cuando se refiere a niñas y niños, se refiere siblings, los hermanos. ¿Ok? These are my siblings. These, these siblings. are my siblings. ¿Ah? This is my sister, and this is my little brother. Teacher, mm -hmm. disculpe, fíjese que yo me confundo un poquito cuando hablo de, al, al escucharlo así en inglés. En el caso de este o esto, ¿verdad? Mm -hmm. Pero aquel y aquello, en relación a un poco a la escritura ahí en, en inglés. Por ejemplo, yo sabía que me iba a preguntar. Aquello, yo sabía que me lo iba a preguntar. That. Mm. That is for singular. Singular. Those are for plural. Okay. That one. Which cell phone do you want? Okay. Está lejos de ustedes. This one or this one? Y ustedes me van a seleccionar como están lejos. That one. Ese. ¿Verdad? Which shirt are you going to use? ¿Cuál camisa vas a ocupar? Okay. This one. I like this one. Don't, don't you want that one? ¿Y eso? No, I don't like that. Ok, está lejos de ustedes, ¿verdad? Por favor, pregunten, pregunten, chicos. Ok, me doy a entender. Por ejemplo, teacher, eh, ¿cuánto vale ese teléfono, por ejemplo? ¿Cómo va a decir? How, 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 how many, no? How much? Okay, no, in that case, in that case, it would be how much, how much uh, would be that, okay, hold on, please, so, I'm sorry, I do apologize, okay, would be so, how much is that cell phone? Yes, how much is that cell phone, or that smartphone, how much is that smartphone, or how much is that <clears throat> phone, okay, refiriendo, how much does earrings? How much are those earrings? Are those? Are those uh, yeah. And this one, ya tengo one acá. Okay, how much are those? And what about this one? Mm, I like those. Porque tengo unos aquí conmigo y están otros que estoy señalando. Sí? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, there you go. How, how much, how much, how much are How much are three, uh, uh, that shoes? No. Huh? That shoes? How much is that shoe? Usted quiere comprar. How much is that, is that shoe? Yes, I can say. Or is that shoes? Yes. Yes. Okay. Yes. Excellent. Ahora vamos a analizar a macro la conversación. How much is that shoes? 
or that shoe? Shoes or shoe? Plural, no. No, 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 no. Ahora estoy con, con el muchacho que me está preguntando. No hay problema. Usted ambas, sigue. Ambas son incorrectas, teacher. No, 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 no. Dígame su pregunta. Tal cual como usted me dijo la oración ah. que dijo. Uh -huh. Ah, eh, le dije. Eh, how much? How much that? Uh -huh. Ah, pero le había, le había agregado hablar, pero no me acuerdo dónde. That shoes. <risa> shoes. Ok, entonces... No, perdón, dos shoes, es, dos shoes. Vaya, vamos Ando. a pensar que lo dijo rápido porque usted está analizando ahorita la oración. Entonces tenemos que verlo más allá, okay. ¿verdad? En vez de eso. Entonces, how much are, porque son dos, ok. Dice, pero si solo es un par de zapatos. ¿Cuántos contables son? ¿Los puedes tocar, por favor? Es un par de zapatos, pero es un zapato... Dos zapatos. Dos zapatos. Ajá. Yes. Okay. Are those. Teacher. Are. Mm -hmm. How can I say one mm -hmm. pair of shoes? También es válido, teacher. Permítame, permítame. One Un pair. Un par de zapatos. Ajá. But using how much, how much... Uh, for that pair of shoes, a pair, teacher, a pair of shoes. That, that. O en vez de eso no es necesario que digan pair, porque los zapatos automáticamente están. Ay, no quiero ni traducir. That, 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 that happened. That happened is that I that I would like to say um, no shoes with with a singular things. I'm gonna use the singular, but one pair of shoes. But always I have to use the letter S at the end, right? Sí. Porque usted aquí está diciendo, ojo con esto. Pair. Par. Si bien es cierto, pero teacher, que esté plural. Sí, pero ya me especificó. Un par. Que el par thing. contenga dos es otra cosa. Que el par contenga seis es otra cosa. Vea, las toñas. <risa> One pack. Ah. <risa> ok, entonces ahí está. One pack. Two packs. <risa> ok. How much sure? is that? Vaya, para que se le, se le quede ahí memorizado. Is that pack? Bills and earth. How much? That part of Bills and earth is like a. Um, Ajá, termine mi oración. Termine esta oración con plural. Esta misma quiero que me la convierta en plural. Um, How much are? Are, are those? That. Dos. Ok, how much is that pack of pills in there? Ooh, <laughs> 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 Those pack. Pills in there. Oh, pills in there. Ah, of pills in there. Questions? <laughs> Preguntas? <laughs> I don't have any question. I think that I'm clear with that. I don't have any question. Okay. Teacher, sure. uh, uh, one, one question. I, I have a question. Mm -hmm. I have a question. In in the in the sentence on pair of shoes. Mm -hmm. And and maybe in la in in anticipar la preposición la preposición de de a de uno o sea eh, por qué se podría usar uno como one o a como artículo que aparece ahí verdad la ah, es uno Ok, porque está especificando how much is no a cell phone how much is a cell phone cuánto cuesta un celular ah, cell phone, how verdad. much 
is yeah and so i can have imagínense que tenemos dos iphone aquí ok mm -hmm. uno es negro y el otro es rojo o poniéndoselo más fácil ok una es uh, una es corona y la otra es piercing ok I like it. Okay. <laughs> por eso ahí se están identificando ahí van ahí para que vean so how much is this beer? ¿Cuánto cuesta esta? How much is that one? La corona. I like that one. Me gusta. Esa en específico. Yeah. That one. Me too. Okay. okay. Thank you. Oh, ¿Sí? No pregunta. ¿Estamos bien? Yes. Ven. Con ejemplitos así. Ay, mis niños. Hold on, please. Compartir pantalla once again. Hi, we're now in section three. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, oh. look at those earrings, Maria. Okay, They're de momento, no hay preguntas con el D status, etc., right? Creo que vamos bien así. Sí, perfecto. Miguel, ya hacía falta que pusiera su cámara. Siempre está bien atento. Okay. Juan, ahí va. Okay. At the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns this, these, that, those to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, one. How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're $18. Vamos a prestar atención cuidadosamente. How much is this necklace? Y luego se quedan, ah, ¿y por qué que dice aquí how much is this one? Porque yo puedo sustituir el sujeto, en este caso, el necklace. Ya estamos hablando de un topic en específico, un elemento en específico. Si yo ya estaba hablando en el contexto, en una joyería, respecto a collares, ¿sí? Primero yo comienzo how much is this necklace. Porque yo estoy viendo los aritos, ya estoy viendo las pulseras, los anillos, etc. Pero yo pregunto, how much is this necklace? Oh, y el otro está a la par. And how much is this one? ¿Y este? ¿Y este? ¿Cuánto cuesta? Y tengo uno. ¿Y este? How much is this one? Porque no voy a llegar de repente a la tienda queriendo una par de, un six pack de o unas joyas bonitas y no voy a venir y agarrar algo. How much is this one? ¿Y en qué momento me hizo la pregunta de esto? O sea, ¿con qué lo estás comparando? ¿En qué momento tocaron el tema de ese en específico? Para eso tuvo que haber un previo, ¿verdad? How much is this one? Ya estoy sustituyendo a algo de lo que hablamos previamente. Pregunten en cuanto a lo que les estoy diciendo. Entre el this y el this one. ¿Qué duda les queda? Entre this necklace and entre this one. ¿No se entiende? ¿Se entiende? Ok, Emerson Canales. Ale, vamos, Emerson. This mm, one mm, sería como tomarlo o tocarlo, quizás. Ok. Sure. It, it eh, is... Ah, ya le entendí. Permítame, permítame. Primero vamos con el señor Canales. 
ya la entendí de tocarlo, ok, ya entendí. Eh, no precisamente tocarlo, no precisamente agarrar, mejor dicho, el elemento, no precisamente agarrar un elemento, sino que ya Es como estamos, señalar. Ya estábamos hablando de un tema en específico, ya estábamos hablando de algo en específico, ya estamos hablando de un item, y continuamos think, con la plática. I think it's the first question, right? En este entramos a la joyería. Y me gustó los anillos, los aritos, y me gustó el collar lindo de eh, brillante con, con esmeraldas. Y yo pregunto, ¿verdad? How much is this? Y otro con brillantes con zafiro. And how much is this one? ¿Verdad? Ya estábamos hablando que uno era necklace, un collar, eh, por decirlo así, es un ejemplo, no sé, no se me viene de perlas, pero quiero saber cuánto cuesta este de brillantes con zafiro. En this one y esto. Ya está, no voy a entrar a la tienda. How much is this one? De la nada. No hubo un previo. No hubo un antes. No tiene sentido. La oración es correcta. How much is this one? Pero, ¿en qué momento hablamos de algo en específico? What are you talking about? Ajá. Sí, ajá. Podría ser así exactamente, correcto. Entonces, el one ya se refiere cuando hubo un previo. Pregunta desde el momento. Este, en este caso, disculpe. Sí, sí. Ahí se puede ver este, donde dice this necklace, uh -huh. está con el collar en mano. Cuando dice that necklace, lo está señalando. Entonces, cuando dice this one, probablemente es cuando ya está seleccionando uno en específico, ¿verdad? Ah, cuando Yo, dice el one, cuando dice el this o el that sumado con el one. Usted está comparando. Permítame, permítame, permítame. Porque yo puedo decir, how much is this one? Porque ya estuve comparando. Mm, I like this one. And how much is that one? Claro, en ambos estoy utilizando one, one. Pero en comparative, ahí estoy hablando de dos. Ya estamos hablando de un previo. Estoy hablando, I like this necklace. How much is, y veo varios, how much is this one? Ok. And how much is that one? Sí. Vamos, continue. Perdón por quitar la palabra. Vamos. Teacher, uh -huh. disculpe. Pero vea que ella hace referencia a, digamos, a la misma, para la comprensión quizá, lo voy a explicar así quizá, la misma familia, digamos así, que estamos hablando de un next, next, necklace, necklace. Porque si es Irene, tendría que ser Irene, ¿verdad? De lo que estuviéramos hablando con anticipación, como usted dice. Deme un ejemplo para captar mejor la pregunta. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo, por ejemplo, how much is next place, no podría estar a, o tomar, como dice el compañerito, unos aritos y decirle, how much is this one? Unos aritos, pero en Haiti. No tiene que haber otro collar, vea, porque el collar que Tiene que haber un previo. No sé si es considerado como correcto, pero por lo general sí hay un previo. Porque estoy como okay. comparando. El one me hace la diferencia. Ok, aquí hizo el this plus the noun más el sustantivo. Y aquí sustituimos el one por el previo que era necklace. Ya estamos hablando de este. ¿Ok? Es correcto. Thank you. No worries. ¿Ok? ¿Quién más? Continuamos, si no, con... Vamos a ver la pregunta. Ahí vamos más la respuesta enfocada. Which one? I like that necklace. Estoy en la joyería o estoy en la gas. I like that beer. I like that ring. Joyería o cervecería o como quiera. Viene su amigo y le pregunta, which one? That one. Ok. La Erdinger, no sé qué. Están como cuatro. O la Cadejo, no sé qué. Y este, that one, the black one. O la Chola one. I don't know. Lo mismo con las chicas. Eh, The red shoes, the those one, hablando de eso, ¿verdad? El collar, the blue one, porque ya estábamos hablando de con su novio, 
y van a la joyería o van con su mejor amiga y entonces le van a comprar una camisa, su mejor amiga le va a comprar a usted una camisa porque la dejó al novio. Ay, no, qué triste. Entonces llega y entonces si uno dice, I like that shirt, y ve bastantes, su mejor amiga su, o, o alguien con el que vayan, cualquier persona, le pregunta, ¿Hm? which one? That one. No, that, no, 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 that no. I like that one. Ok, señalando una en específico. Aquí dije, which one, o sea, cuál de todas, porque estoy a lo lejos. That one, the blue one. Esa en específico, la azul. Esa en específico, la chola. Esa en específico, la negra. ¿Sí? Vamos, chicas, también pregunten. Solo los niños están preguntando. Saquen de las dudas, no tengan pena. ¿Todo bien? Eh, solamente, um, teacher, en la aclaración pasada usted dijo que no se podía hacer como, eh, como le diría, no se podía llegar solamente a, al grano, como decirle how much is this nickel, nickel crap, o que se dice. Nicholas. Yes, how much, how much is, is this nickel? Nicholas? Yes, it's okay. How much is this nickel? It's okay. Porque usted lo está, lo tiene aquí. Mm. Hey, I'm sorry, I just want to ask, how much is this necklace? Ah, ok, thank you. Tiene que haber como una, una plática previa, ¿verdad? Para this necklace, no porque usted ya está diciéndolo. This one. Ya está diciéndolo automáticamente. Oh, para this one, I'm sorry, this one. Ajá, sí, para el this one porque para no se queda. Para la parte de this one. Ajá, para exacto. This one. Porque la señorita ah. se va a quedar... ¿Cuál es this one? O Se está refiriendo, uh -huh. hey, ma'am, mira, I know how much is this one. Y está el anillo, está el collar, está, eh, I don't know. Hay varias sí. cosas. Ah. Which Hay one? varios accesorios. Eh, los ah, aritos, okay. la collar, la pulsera, lo que sea. How much is this one? Y le dicen así. What are you talking about? Let me see. Tiene que ver. Entonces, es como que se quedó como que ella, a cuál se está refiriendo. Pero si hubo un previo, ya sabe al disco en específico. Ah, excelente. Gracias. No worries. Ok, ¿qué más? No. Ok. Ahora, how much are? Chicos, ¿para qué ocupamos are? Plural. Plural. Para los que no, yo siempre lo aclaro, yo siempre lo aclaro, perdón, pero nunca se sabe alguno que no prestó atención en la clase de lenguaje cuando estaba en sexto grado. Siempre sucede. El plural significa que hay más de uno, ¿sí? Y el singular está solito, singular, ¿ok? Es solo uno. Plural, hay varios, ¿ok? Entonces, how much are, es for plural, y estamos ocupando... Y que no es lo mismo, teacher, el this que el this. No, chicos, suenan igual, ojo. Pero en el contexto, al momento de hablarlo, ustedes no van a decir, how much are this, uh, are this, I don't know, just let me tell you something, are this bottle, y lo dicen sin S, ¿verdad? How much are this bottle of wine? How much is this bottle of wine? ¿Cuánto cuesta esta botella de vino, verdad? Entonces, en este caso, ocupamos el these earrings, these bottles, these shoes, these beers, these iPhones. Ok, plural, 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 plural. This, how much are these earrings? This necklace, this shirt, this purse, uh, whatever. See? Question. Y ojo, ojo, aquí está, miren, más aclarito. Dijo él, dijo aquí, ¿verdad? That man. How much are these earrings? Ok. Y luego viene y se salta aquí. Which ones? Porque tengo una infinidad de aritos ahí. Tengo y estoy entre la venta de laritos, tengo la venta de accesorios. Which ones? Y yo, ¡tuc! Those ones. ¿Estamos? Those ones. 
Gosto? Não? Vai. Se não há perguntas, me vão fazer uma cada um. Por favor, me fazem a pergunta com sua respectiva resposta, uma em singular e outra em plural. Com o how much, o how, how much is, how much are, seu complemento, verdade? A pergunta e sua resposta, tal qual é. How much is this pan? How much, ok. Which one? Solo siguen con which one? Y tal, the blue one. Lo mismo aquí. How much are these? Which ones? And then this one. Ok. Háganla y le voy a dar dos minutos y después le vamos a decir. Si se quedaron, no comprendieron lo que tienen que hacer, tranquilos, pueden preguntar. Recuerden que soy maestra de parvulario. Thank you, teacher. Es criada, Nay. ¿Ah? ¿Cómo? Sé que para algunos puede ser tedioso porque nos detenemos bastante en un tema, pero aquí se trata que todos, no, todos, todos aprendamos, no solo uno. Probablemente uno, uno recibió clases pasadas, pero todos estamos en el mismo nivel, simple. Vaya, ya lo tienen, ¿no? Quien la tiene, que me la diga. Empezamos por Miguel García, la tiene o no la tiene. Yes. Vale. How much are those tomatoes? Uh -huh. um, the tomatoes ones. Vale, me voy a borrar esto. How much gente. is this? Las clases están siendo grabadas. Qué pena. Tres. How much? Qué pena. How much? Uh -huh. Are those? Are those tomatoes? Mm -hmm. uh, the tomatoes ones. How much is this eraser? The eraser one. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo las tengo también, mis. Dele, dele. Eh, yo, yo sé. Uh -huh. Ok, es. How much? How much is this jacket? 
Uh, how much are those ball balloons? It's correct. Ya vamos a ver. Yo solo estoy copiando lo que me dicen. ¿Qué más? Y no me puso el Juan. Carol. Vamos, Mauricio, levanta la, la mano. Ok. Eh, how, much, how much this car? I'm sorry, could you repeat? I do apologize, pero mucho viento y se mueven arriba. ¿Puedes repetirlo? I'm sorry. How much? How much this car? Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí no el one. Oh, sí? This one. Aquí estamos que todos. This aprenden. one cost. This one cost uh, five thousand dollars. Solo eso tiene. Sí. Uh, how much are these pills? Are these? How much these pills? Okay. This. How much are these pills? Mm, How much? Okay. Are these pills? How much are? Mm -hmm. These pills cost $10. Otra persona? How much blue dress? Ojo, no quiero que vayan a, a, a decir, ah, pues mi oración está mala. Aquí están bastantes errores. Su oración no está mala si confía en usted, ¿verdad? Ok. Gracias. Ok, sigamos. How much blue dress? Uh -huh. uh, this $50. This $50, yes. Ajá. Uh -huh. How, how much are set soccer? How much? How much are set sock, sock, mm -hmm. okay. socks? Ah. Could you repeat again? This offer. <laughs> <laughs> how much are set sock? Set sock. This socks, okay. Uh -huh. uh, this offer, 99. Nine ninety nine. Mm -hmm. Nine ninety nine. Okay. Ah, no, no, sorry. Okay, there you go. Continue. Who's next? Yeah. Okay, vamos a empezar a ver los. Pues. Si no hay nadie más, uy, si tiene levantada la mano, no me he fijado, chicos. Okay, Rivas, uh, Domínguez Rivas, por favor. Uh -huh. Okay. How much are those books? Mm -hmm. They cost ten dollars. Mm -hmm. And how much is this time? Mm -hmm. It costs eight dollars. Okay. ¿Qué más, Heidi? Oh, no, perdón, primero Carolina Alvarado, por favor. Ah, ya lo dije. De los ah, pues, le voy a bajar la manita, entonces. Ok. Yeah. Alfredo yeah. Abarca. Hi. Hey. How much, is the, how much is this table? This one? Hold on, hold on, hold on. That's... Espere, espere, tranquilo, tranquilo. How much is this? Table. Table. Uh -huh. This one, that table, that one. Okay. Which one? The black one. It is um, $4,000. Okay. How much is this table? Y viene y te pregunta this one. Sí, es así, como me lo está diciendo. Yes. Yes. Mm -hmm. color. This one, y luego que me dijo. 
that table y luego that one. Which one? Hold on, please. Hold on, hold on. That one. Mm -hmm. Which one? The black one. Which one? Okay. Teacher, question mark in that one. Y aquí. Okay. Uh, the the black one, the black one. Okay. It is, it is. Okay. Continue. Continue. It, it is four thousand dollar. Excellent. Uy, cuatro. No vale cuatro mil. But... No worries, es una de mármol. Oh, only, only, only this is... Ok, usted diga que si a mí dijo el 4000 es una de mármol especial con a saber qué ruiz. Ok, ustedes, eh, ¿qué me, qué me... Ah, vamos a continuar con canales, ya levantó la mano, ¿no? Re... A Heidi, ya leí la palabra, ¿no? Ahorita, teacher. Jamás. Uy, I'm sorry. Otra vez, por favor. Que le quite el audio. Ajá, uh -huh. Katie, Katie. Hola. Hola, hola. Hola, teacher. Hoy sí, dígame. Hoy sí. Sí. How much is this bag? Uh -huh. Bag, eh, excuse me, the, the black one. That black one. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. And the other is how much? Ah, ok. Entonces, ¿qué es question mark o solo es la respuesta? Es otra pregunta, teacher. Question mark. Uh -huh. Continue. No copien, Miguel. How much are these um, gloves? Uh -huh. And the other? The green ones. Ok, gracias. Thanks, y la teacher. última. Regina Trejo. Hola. Este, how much is this dough? How much? How much is this dough? Mm -hmm. dough. Eh, this one. ¿Ah? This one, como pregunta, pues, mm -hmm. this one. Y la otra es, how much are these glasses? How much are these glasses? Only. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a empezar, chicos. How much is this dog? Tenemos un Shih Tzu, tenemos un Aguacaterri, tenemos un Boston Terrier y tenemos un Chihuahua. How much is this dog? Pensemos, imaginemos que aquí los tenemos todos. Ok, en una perrera. How much is this dog? Y lo estoy señalando. Entonces, la señorita lo agarra y dice, this one? Sí, pero es... Desde que usted dijo, how much is this dog? Ya hay algo en específico. Hay algo ahí. This dog. Ok. How much is this one? Lo tomó. Sí. No hay ningún comparativo de momento. Ok. This one. Ok. Entonces, pero si usted ya lo tomó, yo lo agarro y dijo, how much is this one? Or this dog. Ok. En este caso, si hubiera sido, que hubiera estado más aquí, el, ¿cómo puedo decirle? How much is this? Y solo señalando, y viene la señorita lo agarra, this one, ya sería otra cosa. How much are these glasses? Este, esto lo que dijo usted es el más parecido 
uh, lo que hemos hablado. Lo tomaron como correcto. How much are these glasses? Todo está correcto. Muy bien. Ahora vamos con esta. How much is this bag? Ok. Y su, la siguiente fue que me dijo. That black one. Ok. Ahora. Es dependiendo del escenario. How much is this bag? ¿Verdad? Pero usted la tomó. Usted la tiene ahí. A no ser que también usted diga. How much is this? Pero igual la está señalando. ¿Ok? Igual la está señalando. How much is this? Y puede que la esté señalando entre todas. ¿Ok? Y luego me dijo. This one. Perdón. Eh, the black one. ¿Ok? Es depende del contexto. ¿Ok? Si yo le pregunto. How much is this bag? Y estoy con usted en el momento. ¿Verdad? No voy a decir that. Sino que inmediatamente le voy a decir, oh, this is $40. Oh, this is $30. Porque usted me la está mostrando en ese momento. How much is this one? Ok. How much are these gloves? Ok. Aquí no hubo un poquito de sentido porque no completamos. Pero, pero sí está correcto. How much are these gloves? That ring ones. En ningún momento hubo una conversación continua. En cuanto a las oraciones, sí está correcto, ¿ok? Uy, esta clase se va a hacer un poquito larga, pero igual no hay problema. Solamente explico eso, son las 17. Igual tengo que subir la clase. How much is this table? Oh, this table. Vamos a lo mismo. Estaba una persona ahí. Y le dijo, this one. Pero es que usted ya tenía la mesa ahí con usted. Usted está preguntando de un, producto, de un producto en específico. Usted está preguntando por this one. ¿Sí? Lo tiene ahí con usted. Aunque, como les explico nuevamente, si está lejos, la persona, esta persona lo ve a usted y lo señala. Ah, that table. ¿Ok? En este caso, sí lo señaló directamente. Pero aquí ya no hubo conversación con that one. Ya no hubo continuidad con which one. Ya no hubo continuidad con the black one. Entonces, esto lo vamos a eliminar. En el rojito. Ok. No hubo una conversación. Ahora, ojo a esto. It's $4,000. Solo en eso me voy a quedar. Porque ya van a ver los siguientes ejemplos. Esto sí está correcto. It's $4,000. Está correcto. Está bien, está correcto. Pero el contexto es el que importa. Ok, how much is this bag? That black one, sí. How much are these gloves? Now, esto está de más. The green ones. That green ones, mm -mm, ya no continúa, ya no persiste. How much is this one? Está correcto. How much are these glasses? Oh, those are, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar. How much are those books? ¿Qué hay de malo ahí? They cost. ¿Se acuerdan que le dije? It's $4,000. Ok. ¿Qué quiero decir aquí? Que no. This cost. Yo sé que su mente tiene el chip Spanglish. Ok. It's not necessary to say cost. How much are those books? Those are are. Eso sería, those are ten dollars. Okay. How much is this tie? It cost. esto. Okay. Pero está correcto. Okay. Ahora it cost. Mm -mm. Ok, sería, this is $80. Es de, ah, or that is $80. Está en distancia, ¿verdad? Pero it costs, it's not necessary to say it costs. Ok, en cuanto a writing, o decirlo, how much are those books? Those are $10, está correcto, ¿verdad? Corrigiendo el those, those are, no, it costs. Ok, así sí está correcto. Vaya. Subiendo. How much blue dress? 
Does it make sense? Aquí nos faltó algo. Chicos, ¿qué nos faltó aquí? To be. Is, is blue? Or is this blue dress? Or is this dress? Or is this dress? Or is this dress? Or is this blue dress? Or whatever is this dress? This is $50. Okay, si está en distancia. Oh, that's $50. Okay, or this is $50. Podemos saber contraction. Remember about that. How much are this sock? Me dijeron a sock. ¿Qué le faltó aquí, chicos? Plural. No es plural. Socks. Okay. Now, this offer, it doesn't make sense. No tiene sentido. Totalmente en rojo. Okay. How much are these socks? These are, or those are, si hasta distancia, ¿verdad? Okay. Pero this offer, mm -mm. how much this car? ¿Qué faltó aquí, niños? Is. El verbo to be. This one cost. ¿Qué pasó acá? Corríjame. This car cost. Pero, ojo. How much is this car? Si estoy aquí en una tienda. Oh, that's $5,000. Estoy a distancia. Oh, this is a nice car. Well, actually, this is $5,000. Este es solo $5,000. Okay? Este cuesta $5,000. Depende cómo está en el contexto. Por eso no es tan, tan nice to check it from here. How much are these pills? These pills are... Okay. How much is this jacket? ¿Quién me da la respuesta que el que no recibe respuesta? ¿Quién me da respuesta? Hola, hola. How much is this jacket? Ok. How much are those balloons? Las preguntas sí están respuesta. This jacket is $80. Those balloons are $30. Ok. Vamos a ver. How much are those tomatoes? Y luego continuaron. Está bonita la oración si hubieran quitado tomatoes, si se hubieran puesto otra cuestión. The tomato ones, it doesn't make sense. Ok, are those tomatoes? Y si alguien que los está vendiendo. Vamos a pensar que los tomatoes son amarillos, rojos y naranjas. Ok. Are those tomatoes? Y nos preguntan the blue ones. Así sí la podemos pasar. Pero the tomato ones doesn't make sense. Ok. Which one? Which ones? ¿Cuáles? Vamos a poner así. The blue ones. Los tomates azules. Un previo. ¿Cuáles? Y los tomates azules. Ya sabemos que estamos hablando de tomates. ¿Verdad? Este seguimos con la siguiente. How much is this eraser? Bien. Pregunta buena. Ok. Eraser one. No. Which one? The black one. Ok. Hay que practicar eso, chicos. Teacher, eh, en el ejemplo de los, de los tomates, quizás ahí la diferencia es por, por los tamaños, puede ser, tal vez. Gracias, no lo había pensado así, gracias. You're the welcome. Gracias. The big one. The big ones. Ok, gracias. Ay, no. Bueno. Chicos, son las 10 y 15. 
por lo que veo, sí vamos a tener, o sí tienen como lección, si pueden de 8 o 9 al menos hacer tres oraciones, repasen cómo lo ven ahí, si quieren googleen ahí, eh, el dicen dos y hagan ejercicio, ¿verdad? Eh, en, cuanto, en cuanto a ello, para estar ya eh, más preparados, porque sí creo que todos estamos deficientes, todos, ¿ok? Y bueno, dejo de momento, en cuanto a todos, los felicito porque me encantan que sean participativos, me alegra mucho eso de que no tengan pena de preguntar. Y sin embargo, saquen todas sus preguntas, anótenlas, si se quedó, no solo se quede con que es que no sé qué se está bien o no está bien. Yo no quiero que me decir no sé si está bien o no está bien. Yo quiero que me saque su pregunta. ¿Ok? Quiero que me saque teacher, si se puede hacer esto si esto es plural, singular ¿y por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? I'm sorry? Ok. Ok. De a momento finalizo la reunión entonces. Goodbye, guys. Good night, teacher. Bye, bye. Take care.